Good morning. Today is 20 December 2017, and we are going to discuss the articles of the Hindu. First of all, let's take a look at which articles we are going to discuss today. The first article is related to EVA bill. We will discuss it. The next article is about Chile. Chile is a country in South America continent. The article is about the Indian state. This article is not for exam. We will not discuss this article. Here, in the middle, there is a big article. आतंकवाद का बदलता स्वरूप और इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्किंग के बारे में है काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे नीचे का ये आर्टिकल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों के बारे में है नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को एग्जाम के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है दूसरे पेज पे आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है मिस्टर स्मिड उमर का ये एक आर्टिफिशियल के फेमस साइंटिस्ट हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस इंटरव्यू से एक्सट्रैक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूथनेशिया के बारे में और लास्ट में ई का एक केस स्टडी है भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साइकिल शेयरिंग की एक स्कीम लॉन्च की थी राइटर का यह कहना है कि यह स्कीम सक्सेसफुल नहीं साबित होने वाली है जानेंगे क्यों ई की यह केस स्टडी है तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंटेलिजेंस एजेंसीज और टेरिज्म से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर थ्री में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल क्या कंटेक्स्ट है 2008 में मुंबई में टेरिस्ट ने अटैक किया था तो इस अटैक की एक और एनिवर्सरी आई 26 नवंबर को और चली भी गई 2008 के बाद में आतंकवाद की जो थ्रेट है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि आई जैसे कुछ नए आतंकवादी संगठन है उन्होंने नए तरीके ईजाद कर लिए हैं यूथ को रिक्रूट करने के लिए और उनको आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने के लिए इंटरनेट की सहायता से उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ को मोटिवेट भी किया है ताकि वो लोन वोल्फ अटैक को अंजाम दे सकें लेकिन आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के अलावा जो पुराने कन्वेंशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे अलकायदा अफ्रीका में बोको हराम अफगानिस्तान में अफगानी तालिबान और हकानी नेटवर्क पाकिस्तान में तहरीक तालिबान एंड लश्कर झांगवी ये सब जो टेरिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी अपने अपने तरीके से आतंकवाद को फैला रहे हैं इवन पाकिस्तान जैसे देश हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से टेरिस्ट को प्रमोट करते हैं टेरिज्म को प्रमोट करते हैं तो कहने का एसेंस ये है 2008 के बाद में टेरिज्म की जो थ्रेट है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है तो सभी देशों को सचेत रहने की आवश्यकता है जब भी कोई टेरिस्ट अटैक होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को दोषी ठहरा दिया जाता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की विफलता है वो इस टेरिस्ट अटैक को रोकने में नाकाम साबित हुए कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के पास अक्सर टेरिस्ट अटैक्स के बारे में स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो डोर्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते मतलब कड़ियों को आपस में जोड़ नहीं पाते स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आरोप ये भी लगता है इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी पुराने तौर तरीकों पे काम करती हैं लेटेस्ट टेक्निक्स उनके पास में नहीं है टेरिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए लेकिन राइटर के हिसाब से ये सब जो आरोप है वो गलत है इंटेलिजेंस एजेंसीज आज के समय में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं टेरिस्ट अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और टेरिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कुछ टेक्निक्स के एग्जांपल दिए गए हैं राइटर के द्वारा सबसे पहले है डेटा माइनिंग क्या होता है डेटा माइनिंग मान लीजिए आपके पास में बहुत लार्ज डेटा है रा डेटा आपके पास में बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए उस लार्ज डेटा को स्कैन करना और एक निश्चित पैटर्न को डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए मशीन की सहायता से कुछ एल्गोरिथम्स की सहायता से उस लार्ज डेटाबेस को स्कैन किया जाता है और एक निश्चित पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो इस चीज को कहते हैं डेटा माइनिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं टेरिज्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके बाद दूसरी टेक्निक है नॉइस एंड सिग्नल इस टेक्निक में क्या होता है टारगेट्स के सिग्नल्स को मॉनिटर किया जाता है ताकि कुछ ना कुछ मेटा डेटा मिल जाए मेटा डेटा वो डेटा होता है जिसकी सहायता से किसी दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है तो टारगेट्स के नॉइस सिग्नल्स को भी मॉनिटर करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके बाद है ओपन सोर्स मटेरियल ओपन सोर्स मटेरियल में ये सब चीजें आती हैं जैसे सोशल मीडिया या फिर मीडिया या फिर कोई पेपर पब्लिश हुआ है इन सब चीजों को भी मॉनिटर करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरे पर्सन को दूसरे यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो इन सब चीजों पे भी नजर रखती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज कहने का मतलब ये है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में लेटेस्ट टेक्निक होती है टेरिस्ट अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ताकि टेरिस्ट अटैक्स को होने से रोका जा सके सीधा उन पर आरोप लगाना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो हमेशा विफल हो जाती हैं ये सही नहीं है हाँ कई बार क्या होता है इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है देखो दो चीजों में फर्क है इंटेलिजेंस फेलियर और इंटेलिजेंस गैप अगर किसी टेरिस्ट अटैक के बारे में आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो टेरिस्ट अटैक हो जाता है तो ये चीज है इंटेलिजेंस गैप मतलब इंटेलिजेंस में गैप था कोई इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाई लेकिन अगर आपके पास में को
लेकिन फिर भी वार्निंग नहीं दी जा सकी डोर्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया जा सका कड़ियों को आपस में जो, जोड़ के एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उस टेरिस अटैक के बारे में नहीं हासिल की जा सकी उस चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर तो याद रखिएगा दो चीजों में फर्क होता है इंटेलिजेंस फेलियर आपस में कड़ियों को जोड़ा नहीं जा सका वार्निंग नहीं दी जा सकी समय पर इस चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर और इंटेलिजेंस गैप का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं उस टेरिस्ट अटैक के बारे में इस चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस गैप आगे राइटर कुछ नए तरह के चैलेंजेस की भी बात करते हैं आज आई एस जैसे जो आंख की संगठन है वो अपना प्रोपगेंडा फैलाते हैं और लगातार यूथ को मोटिवेट करते हैं टेरिज्म के रास्ते पर चलने के लिए लोन वोल्फ अटैक को अंजाम देने के लिए तो ये नए तरह के चैलेंजेस हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर करना ही एकमात्र सहारा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में ताकि लोन वोल्फ अटैक को होने से रोका जा सके इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में टेरिस्ट अटैक होने वाला है तो उस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में उस टेरिस्ट अटैक जो कि होने वाला है उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन किसी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में उस देश में जो टेरिस्ट अटैक होने वाला है उसके बारे में सफिशियंट इंफॉर्मेशन है तो टाइमली अगर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी विभिन्न देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में तो जो इंटेलिजेंस गैप कई बार रह जाता है यानी किसी टेरिस्ट अटैक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती उस गैप को फिल किया जाता है किया जा सकता है अगर डिफरेंट कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करें तो ये पूरा आर्टिकल था टेरिज्म और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल ईवे बिल के बारे में है जीएस पेपर थ्री में इन टॉपिक्स के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं ई वे बिल आखिरकार है क्या ई वे बिल जीएसटी के अंदर आता है मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसमें क्या होता है अगर कोई व्यापारी अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा यानी तमाम तरह की जानकारी सरकार को प्रोवाइड करनी होगी कि यह सामान है इतना वेट है मैं इस स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहा हूं तमाम तरह की जानकारी उस व्यापारी को प्रोवाइड करनी होगी सरकार को लेकिन कुछ कंडीशन भी हैं कुछ कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तभी व्यापारी को ई वे बिल जनरेट करना होगा जिस सामान को व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर रहा है उसकी कीमत पचास से ऊपर होनी चाहिए यह पहली कंडीशन है और डिस्टेंस मिनिमम 10 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी ई वे बिल जनरेट करना होगा व्यापारी को अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार ये व्यापारियों से ई वे बिल क्यों जनरेट करवा रही है तो इसका आंसर ये है सरकार जीएसटी के अंदर टैक्स चोरी को रोकना चाहती है जीएसटी की चोरी को रोकना चाहती है सरकार ताकि कोई भी व्यापारी अगर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहा है दस किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है और सामान पचास हजार से ज्यादा है तो किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी ना हो सरकार टाइमली इंस्पेक्शन कर सके अगर कोई व्यापारी टैक्स चोरी करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके इसीलिए सरकार ई वे बिल जनरेट करवाना चाहती है व्यापारियों से अब देखो दस किलोमीटर का जो ज्यादा का डिस्टेंस है वो एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में हो सकता है एक स्टेट के अंदर कहीं भी हो सकता है इवन इंटरस्टेट भी हो सकता है लेकिन दिक्कत यह है कि अगर देखो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंटरस्टेट भेजा जाता है यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो डिफरेंट राज्यों की अलग अलग ई वे बिल पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं तो व्यापारियों को उन राज्यों की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होगा तो इससे सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हो सकती है इस चीज पे आर्टिकल का कंसर्न है अब देखो सरकार ने डेट्स भी बता दी है कब से ये ई वे बिल जनरेट करना कंपल्सरी हो जाएगा व्यापारियों के लिए तो इंटरस्टेट ई वे बिल की बात करें हम यानी अगर व्यापारी एक फरवरी 2018 के बाद में सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं तो उनको ई वे बिल जनरेट करना ही करना होगा यानी इंटरस्टेट ई वे बिल कंपलसरी हो जाएगा एक फरवरी 2018 से और एक जून 2018 से इंट्रा स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर ही कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर माल को भेजा जा रहा है कीमत पचास से ज्यादा है डिस्टेंस दस किलोमीटर से ज्यादा है तो व्यापारियों को इंट्रास्टेट ई वे बिल जनरेट करना ही करना होगा एक जून 2018 से तो डेट्स सरकार ने बता दी है आगे आर्टिकल में कहा जाता है गुजरात इलेक्शन के तुरंत बाद जीएसटी काउंसिल ई वे बिल की जो पूरी प्रोसेस है उसको एडवांस कर रही है और बहुत ज्यादा फोकस कर रही है ई वे बिल पे क्यों क्योंकि देखो रेवेन्यू काफी कम हासिल हो रहा है गवर्नमेंट को जीएसटी से पहले नब्बे हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल हो रहा था बाद में तिरासी हजार करोड़ और ये तब था जब जबकि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स को घटाया नहीं था नवंबर में तो गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोडक्ट्स पे टैक्स रेट्स को घटा दिया था तो उसके बाद तो रेवेन्यू और भी कम हासिल होगा तो इसीलिए सरकार अब बहुत ज्यादा फोकस कर रही है ई वे बिल पे सरकार को यूं लगता है कि अगर एक बार व्यापारी ई वे बिल को जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे तो टैक्स चोरी कम से कम होगी और रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सकता है 
क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर कम रेवेन्यू हासिल हो रहा है तो काफी चिंता की बात है क्योंकि जीएसटी के अंदर कमिटमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कि अगर स्टेट्स को किसी प्रकार का रेवेन्यू लॉस होता है जीएसटी के कारण तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रेवेन्यू कम है तो वास्तव में यह एक चिंता की बात है क्योंकि दो महीनों के अंदर अंदर अब अरुण जेटली बजट भी पेश करने वाले हैं अगर रेवेन्यू कम है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कम खर्च करेगी और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए भी सरकार के पास में कम पैसे होंगे इसीलिए अब ईवे बिल पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है लेकिन एक चीज पे एक चीज को ध्यान में रखना होगा सरकार को कि जो इंप्लीमेंटेशन है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए पहले जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा कमियां थी और अब इससे सरकार को सीखना चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास में है व्यापारियों को ई वे बिल जनरेट करते वक्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अदरवाइज देश की इकोनॉमी फिर से सफर करेगी तो यह पूरा आर्टिकल था ई वे बिल के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल यूथनेशिया से संबंधित है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा यह आर्टिकल पहले हम बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं टर्मिनली इल पेशेंट की टर्मिनली इल पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो या तो किसी ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं जिसका इलाज संभव नहीं है या फिर किसी बीमारी के बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है जहां पे उस बीमारी का क्योर संभव नहीं है उस एडवांस स्टेज में और मौत जो है यानी डेथ जो है वो सर्टेन है डेथ निश्चित है आने वाले कुछ समय में तो उन पेशेंट्स को कहा जाता है टर्मिनली इल पेशेंट्स अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि टर्मिनली इल पेशेंट्स यानी उनकी जो डेथ है उनकी जो मौत है वो निश्चित है आने वाले कुछ समय में इसीलिए उनको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मेडिकल उपकरणों की सहायता से जीवित रखना नहीं चाहिए उनको उनके लिए डेथ फैसिलिटेट करनी चाहिए तो इस चीज को कहते हैं यूथनेशिया यानी मेडिकली टर्मिनली इल पेशेंट्स को डेथ फैसिलिटेट करना इस चीज को कहते हैं यूथनेशिया यूथनेशिया दो तरह से होता है दो प्रकार का होता है यूथनेशिया एक एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा पैसिव यूथनेशिया एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है हॉस्पिटल प्रशासन अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता है उस पर्सन की डेथ फैसिलिटेट करने के लिए एक्टिव रूप से डेथ फैसिलिटेट करने के लिए जैसे इंजेक्शन की सहायता से या फिर किसी और चीज की सहायता से उस मेडिकली टर्मिनल इल पेशेंट को मार दिया जाता है तो इस चीज को कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया जबकि दूसरा प्रकार का यूथनेशिया है पैसिव यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि एक्टिव एफर्ट्स नहीं लगाए जाते मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा या फिर हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा लेकिन जिन मेडिकल उपकरणों की सहायता से उस पर्सन को जीवित रखा जा रहा है उस मेडिकल सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लिया जाता है तो धीरे धीरे उस पेशेंट की मौत हो जाएगी इस चीज को कहते हैं पैसिव यूथनेशिया अब देखो हमारे देश में एक्टिव यूथनेशिया तो टोटली पूरी तरह से बैन है लेकिन दो में सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट ने पैसिव यूथनेशिया का रास्ता क्लियर कर दिया था अरुणा सानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि किन केसेस में मेडिकली टर्मिनली इल पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है गाइडलाइंस में काफी कुछ था केस जाएगा हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट तीन डॉक्टर्स का एक पैनल गठन करेगा वो सब इस आर्टिकल का इश्यू नहीं है लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो तब तक वैलिड थी जब तक सरकार इस चीज पर कोई कानून नहीं बना देती तो पैसिव यूथनेशिया को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार एक बिल लेके आई इस साल के शुरुआत में बिल का नाम था मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिल लेकिन देखो इस बिल में काफी सारी कमियां थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एडवाइस किया कि आप उन कमियों को दूर कीजिए और एक नया बिल लेके आइए तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानते हुए पैसिव यूथनेशिया के लिए जो पुराना बिल था उसे वापस ले लिया और पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में एक नया बिल लेके आएगी सरकार पैसिव यूथनेशिया को फैसिलिटेट करने के लिए और उस बिल का नाम होगा मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टर्मिनल इलनेस विद्रावल ऑफ मेडिकल लाइफ स्पोर्ट बिल तो उसी के बारे में है ये आर्टिकल तो हम कुछ प्रोविजन की बात करते हैं इस बिल में क्या क्या प्रोविजन है सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रूवल प्रोसीजर की हर एक हॉस्पिटल में एक अप्रूवल कमेटी होगी एक पैनल होगा जो पैसी यूथनेशिया से संबंधित केसेस को डिसाइड करेगा अब देखो अगर कोई पर्सन अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट कॉम्पिटेंट है मतलब उसकी सोचने और समझने की शक्ति अभी भी कायम है वो अपने बारे में डिसाइड कर सकता है उसको पता है कि मैं टर्मिनली इल हूं मेरा इलाज संभव नहीं है अगर वो ये कहता है कि मुझे पैसी यूथनेशिया दे दिया जाए तो अप्रूवल कमेटी पैनल डिसाइड करेगा क्या वो पर्सन क्या वो टर्मिनली इल पेशेंट जो अपने बारे में खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे पैसी यूथनेशिया दे दिया जाए क्या वो एलिजिबल है पैसी यूथनेशिया के लिए या फिर नहीं अगर देखो कोई पर्सन इनकम्पिटेंट है अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट इनकम्पिटेंट है वो वेजिटेटिव स्टेट में है उसके सोचने और समझने की शक्ति भी चली गई है उस टर्मिनली इल पेशेंट के रिश्तेदार अगर टर्मिनल अगर रिश्तेदार अगर सर्वसहमति से यह डिसाइड करते हैं कि उस ट
अब आगे एक प्रोविजन ये भी है अगर देखो कोई रिश्तेदार पैसी विथनेशिया के प्रोविजन को मिस करता है फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करता है तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है एक करोड़ का फाइन भी हो सकता है इवन बिल में यह भी प्रोविजन है कि पैसी विथनेशिया को अप्रूव करने के बाद में भी टर्मिनली इल पेशेंट को पेन कम करने के लिए दवाई दी जा सकती है बिल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि एक्टिव विथनेशिया टोटली बैन है मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फिर हॉस्पिटल प्रशासन कोई भी ऐसा एक्टिव स्टेप नहीं उठा सकते टर्मिनली इल पेशेंट को मारने के लिए मेडिकल जो स्पोर्ट है यानी मेडिकल उपकरणों की सहायता से अगर उस टर्मिनली इल पेशेंट को जीवित रखा जा रहा है उसे अगर हटाया जाए तो वो अलग बात है वो पैसे भी उठने का हिस्सा है लेकिन इंजेक्शन देना या फिर कोई एक ऐसा एक्टिव स्टेप उठाना ताकि जो टर्मिनली इल पेशेंट है उसकी डेथ हो जाए वो एक्टिव उठनेशिया की श्रेणी में आता है और वो टोटली बैन है और सबसे लास्ट में प्रोविजन ये है प्रोटेक्शन दी गई है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यानी डॉक्टर्स को जो पैसे यूथनेशिया को अंजाम देंगे क्योंकि देखो ये सब कानून के दायरे में होगा ना तो डॉक्टर्स अगर पैसे यूथनेशिया को एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ में थोड़े ना कोई कार्रवाई होगी तो इसलिए उनको प्रैक्टिस उनको प्रोटेक्शन दी गई है इस बिल के अंदर में तो ये पूरा बिल है पैसे यूथनेशिया के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है क्रिटिकली एनालाइज द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टर्मिनल इनलेस अभी जो हमने ये बिल डिस्कस किया है इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजन को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है और क्या इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस ये बिल फेस कर सकता है उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है 250 फिफ्टी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है उसके बाद आज एस का कोर्ट है ए जर्नी टू थाउजेंड माइल्स बिगिन विद वन स्टेप जोन एफ कैनेडी ने यह बात कही थी कंक्लूजन में ये लाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं देखो कितनी भी लंबी यात्रा हो शुरुआत होती है सिर्फ एक कदम से ये बात तो आपने भी महसूस की होगी जब आपने आई की तैयारी स्टार्ट की होगी तो शुरुआत में आपको सिलेबस बहुत ज्यादा लगा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक एक टॉपिक कवर करके एक एक बुक कवर करके आपने आज बहुत सिलेबस कवर कर लिया है तो देखो जिंदगी में कभी भी लंबा सफर देख के लंबी दूरी देख के हमें लक्ष्य से घबराना नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस तय करके थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं अब इस बात को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कंक्लूजन में देखो अगर भारत को डेवलप बनाना है भारत को फिर से महान बनाना है लक्ष्य लंबा है दूरी लंबी तय करनी है लेकिन छोटे छोटे स्टेप उठा के हम भारत को फिर से महान बना सकते हैं तो इस प्रकार से इस कोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बाद क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ वुमन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधियन फेस गांधियन फेस के दौरान वुमन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा भारत को आजाद करवाने में आजादी के संघर्ष में इस चीज को आपको डिस्कस करना है 250 वर्ष में उसके बाद आज एथिक्स का क्वेश्चन है आउट आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम हिज डिजायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज एरिस्टोटल ने यह बात कही थी एरिस्टोटल का कहना था कि मैं उस इंसान को उस पर्सन को ज्यादा बहादुर मानता हूं जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकता है बजाय कि उस इंसान को जो अपने शत्रु को जीत सकता है तो एक वर्ष में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दो वर्ष में नहीं देना एक वर्ष में देना है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल साइकिलिंग से संबंधित है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू के इन टॉपिक्स के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल क्या कंटेक्स्ट है भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली साइकिल स्टेयरिंग की एक स्कीम लॉन्च की मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल को यूज करें इस प्रकार की प्रैक्टिस को प्रमोट करना भोपाल के अंदर ताकि भोपाल को एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी बनाया जा सके और हेल्थी सिटी बनाया जा सके इसीलिए भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया है कि पांच स्मार्ट साइकिल्स को एक्वायर किया जाएगा जर्मनी से तो क्या यह स्कीम सक्सेसफुल होगी उसी चीज को एनालाइज कर रहा है यह आर्टिकल आर्टिकल कहता है किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है सबसे पहले सफिशिएंट डिमांड यानी जिस चीज के लिए वो स्कीम चलाई जा रही है क्या उस चीज के लिए सफिशिएंट डिमांड है हमारी सोसाइटी में दूसरे नंबर पर क्या उस स्कीम को सफल बनाने के लिए हमारे सोसाइटी में ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर है यह दूसरी बात तीसरी बात किस इंटेंशन के साथ स्कीम चलाई गई है क्या वास्तव में स्कीम चलाने का मकसद इंपैक्ट लाना है या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करना है तो कोई स्कीम सक्सेसफुल होगी या फिर अनसक्सेसफुल होगी इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अब देखो भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साइकिल शेयरिंग की जो स्कीम चलाई है मकसद ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता साइकिल्स को यूज करें अब साइकिल्स की सबसे ज्यादा जो डिमांड होगी वो किस एज ग्रुप में होगी बीस से चालीस साल तक के एज ग्रुप में साइकिल्स की डिमांड सबसे ज्यादा हो सकती है क्योंकि देखो 40 के बाद तो साइकिल चलाना डिफिकल्ट हो जाता है एज अलाउ नहीं करती लेकिन देखो 20 से 40 साल तक का जो एज ग्रुप है हमारा सोसाइटी का कल्चर इस प्रकार से है कि ये
वहां पे डेडिकेटेड लेन्स हैं साइकिलिंग के लिए लेकिन हमारे देश में डेडिकेटेड लेन्स नहीं है साइकिलिंग के लिए तो देखो इंडिया में खास करके शहरों में ट्रैफिक सिचुएशन काफी खराब होती है तो उस खराब सिचुएशन में साइकिलिंग करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है इसके अलावा इंडियन सिटीज में पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है तो साइकिलिस्ट को कैंसर भी हो सकता है कि अगर इस प्रकार के पोल्यूशन रिलेटेड एनवायरनमेंट में साइकिलिंग की जाएगी तो और उसके बाद फैक्टर आता है हीट का देखो भोपाल में बारह में से कम से कम सात महीने तो बहुत ज्यादा हीट रहती है तो इस स्कोर्सिंग हीट में साइकिलिंग करना आसान नहीं होगा तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं राइटर के द्वारा कि जिस मकसद के साथ भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये साइकिल शेयरिंग की स्कीम चलाई है वो स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं साबित होने वाली इस प्रकार की जो स्कीम है वो देश के दूसरे हिस्सों में पहले भी चलाई गई है जैसे दिल्ली का एग्जांपल दिया जाता है दिल्ली में ये स्कीम चलाई गई थी साइकिल को रेंट पे देने के लिए 2008 में लेकिन ये स्कीम सक्सेसफुल नहीं साबित हो उसकी 2010 की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ एक ये फॉर्मेलिटी थी 120 सौ साइकिल्स को यूज किया गया था इस स्कीम के अंतर्गत में जबकि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से सौ गुना कम है वहां पर साइकिल्स को रेंट पे दिया जाता है यानी जिन साइकिल्स को रेंट पे दिया जाता है उनकी संख्या है पांच हजार छह सौ नब्बे तो दिल्ली में जो स्कीम चलाई गई थी वो सिर्फ एक औपचारिकता के लिए चलाई गई थी और वो उतनी सक्सेसफुल साबित नहीं हुई उसके बाद और कई सारे पॉइंट्स आते हैं देखो एक स्मार्ट साइकिल की कीमत जिसको प्रोक्योर किया जा रहा है भोपाल म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के द्वारा जर्मनी से कीमत है पच्चीस अब जो पर्सन साइकिल को रेंट पे लेगा उसको पांच सौ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी और पांच सौ रुपए एडवांस में जमा करना पड़ेगा जहां से रेंट को डिडक्ट किया जाएगा तो आर्टिकल ये कहता है कि आमतौर पे देखो इस स्कीम का जो लाभ है वो गरीब लोग ही उठाएंगे तो गरीब लोगों के लिए हजार रुपए इस प्रकार से अफोर्ड कर पाना आसान नहीं होगा अगर वो अफोर्ड कर भी लेते हैं तो उनके लिए ज्यादा उचित यह होगा कि साइकिल को नहीं खरीद ले बजाय इसके कि वो साइकिल को रेंट पर ले इवन भोपाल म्यूनिसपल कॉरपोरेशन को इस बात में भी डिफिकल्टी आएगी ये इंश्योर करना कि जिन साइकिल्स को रेंट पे दिया जाता है उनकी चोरी ना हो उनके साथ में किसी प्रकार की टेम्परिंग ना हो और जिस हालत में साइकिल्स को रेंट पे दिया गया था उसी हालत में रेंट टेकर्स उस साइकिल को वापस लौटा दे भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तो ये सब इंश्योर करना भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए काफी डिफिकल्ट होगा तो राइटर इन सब के आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर एक ही बात बोलते हैं कि देखो ये जो स्कीम चलाई है भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो सफल साबित नहीं होगी एक बात लास्ट में और भी बोली जाती है कि मेक इन इंडिया पे सरकार बहुत ज्यादा फोकस करती है ये जो स्कीम चलाई गई है उसमें भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साइकिल्स प्रोक्योर कर रही है जर्मनी से जबकि क्या इस तरह के जो स्मार्ट साइकिल्स हैं उनको इंडिया में डेवलप नहीं किया जा सकता डेफिनेटली किया जा सकता है फिर आवश्यकता क्या है इन स्मार्ट साइकिल्स को जर्मनी से प्रोक्योर करने की तो यह पूरा आर्टिकल था साइकिलिंग के बारे में अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है मिस्टर स्मिड उबर के साथ इंटरव्यू है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेमस साइंटिस्ट हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इनके इंटरव्यू से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन पे हम चर्चा कर सकते हैं सबसे पहले है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी देखो इस मॉडल की सहायता से जो आजकल बड़ी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक एमेजोन ये सब कंपनीज स्पीच को रिकोगनाइज करती हैं तो उस मॉडल का नाम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमरी ये जो कंसेप्ट है वो काम करता है हमारे ब्रेन की तर्ज पे हमारे ब्रेन में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस न्यूरॉन होते हैं और हर एक न्यूरॉन दस हजार न्यूरॉन से आपस में कनेक्ट होता है तो सोच के देखिए कितने सारे कनेक्शन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उसी मॉडल पे काम करता है ये लॉन्ग शोर्ट टर्म मेमोरी का कंसेप्ट और बड़ी कंपनी स्पीच को रिकोगनाइज करती है उसके बाद में बात आती है ड्राइवरलेस कार्स की इनसे पूछा जाता है कि क्या ड्राइवरलेस कार्स सेफर है क्या रेगुलेशन की आवश्यकता है तो ये कहते हैं कि देखो जितनी ज्यादा गलतियां करेंगी ड्राइवरलेस कार्स उतना ही ज्यादा परफेक्ट होती जाएंगी ड्राइवरलेस कार्स क्योंकि अपनी गलतियों से सीखती हैं मशीन्स यही तो कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल भी देते हैं ये कहते हैं कि मान लीजिए दो कार्स जा रही हैं एक रोड पे आगे वाली जो कार है वो ड्राइवरलेस नहीं है लेकिन पीछे वाली जो कार है वो ड्राइवरलेस कार है अब देखो आगे वाली कार किसी कारण एकदम से ब्रेक लगाती है और लाइट को फ्लैश करती है पीछे ताकि पता लग जाए पीछे वाली कार्स को कि मैं एकदम से ब्रेक लगा रही हूं तो देखो पीछे वाली जो कार है वो ड्राइवरलेस है तो ड्राइवरलेस कार ये देखेगी कि आगे वाली जो कार है वो लाइट्स को फ्लैश कर रही है मतलब एकदम से ब्रेक मारेगी तो पीछे वाली जो ड्राइवरलेस कार है वो भी एकदम से ब्रेक लगाएगी लेकिन देखो एकदम से ब्रेक लगाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है ड्राइवरलेस कार का अगर कोई ड्राइवर उस कार को चला रहा होगा तो वो ये भी कंसिडर करेगा क्या कोई और सिचुएशन हो सकती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए मतलब एकदम से ब्रेक ना लगाए जाएं क्या कुछ और किया जा सकता है ताकि ड्राइवर्स जो कि जो पैसेंजर्स बैठे हैं ड्राइवरलेस कार में उन पैसेंजर्स को चोट ना लगे 
तो देखो ड्राइवर लेस कार तो सीधा ब्रेक लगा देगी लेकिन एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो दूसरी दूसरी सिचुएशन को भी कंसीडर करेंगे कैसे कम चोट पहुंचाई जा सकती है उन पैसेंजर्स को जो कार के अंदर बैठे हैं तो लेकिन एक बार अगर गलती करेगी ड्राइवरलेस ड्राइवरलेस कार तो बाद में अपनी गलतियों से सीखेगी और फ्यूचर में उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो ये ड्राइवरलेस कार के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं उसके बारे उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स जाने का भी खतरा है तो उस बारे में ये कहते हैं कि देखो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ नए सोर्सेज भी आते हैं एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल देते हैं जापान का और साउथ कोरिया का जापान और साउथ कोरिया में ऑटोमेशन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले का भी है लगातार आ रहा है ऑटोमेशन जापान और साउथ कोरिया में लेकिन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है क्योंकि वहां पे नए नए सोर्सेज एम्प्लॉयमेंट के पैदा हुए हैं अब एग्जाम्पल भी ये देते हैं किसको पता था कि YouTube पे लोग ब्लॉग डाल डाल के पैसा कमाएंगे किसको पता था कि लोग प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन बेच बेच के पैसा कमाएंगे तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है नए सोर्सेज एम्प्लॉयमेंट के आते रहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो आज फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है सबसे पहले हमने डिस्कस किया आतंकवाद और इंटेलिजेंस एजेंसीज की वर्किंग के बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया ईवे बिल के बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी ईवे बिल के बारे में सरकार क्यों जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहती है ईवे बिल को रेवेन्यू सरकार के पास में काफी कम है उसके बाद में हमने डिस्कस किया भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस प्रकार से साइकिल सेरिंग की स्कीम लॉन्च की है राइटर का कहना था यह स्कीम सक्सेसफुल नहीं साबित होने वाली उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टर्मिनल इनलेस विड्रॉल ऑफ मेडिकल लाइफ सपोर्ट बिल के बारे में यूथनेशिया पैसे यूथनेशिया को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ये बिल लेके आएगी पार्लियामेंट के विंटर सेशन में और सबसे लास्ट में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मिस्टर स्मीडूर का जो इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन